ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మనం తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలోని పెళ్లకూరు మండలం దగ్గరికి వచ్చేసాం సో ఈరోజు మనం ఎక్కడున్నామంటే చాగనం లలితమ్మ భాస్కర్ రావు ట్రస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం కన్నతలకి పుట్టిన ఊరి ప్రజలకు సేవ చేయాలి అనే తపనతో ముందుకొచ్చిన ట్రస్టే చాగనం శ్రీ లలితమ్మ భాస్కర్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సో ఈరోజు మనతో పాటు చాగనం లలితమ్మ భాస్కర్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ ఇంత అంటే తిరుపతి జిల్లాలో మనకి నాయుడుపేట పెళ్లకూరు మండలంలో శ్రీ లలితమ్మ భాస్కర్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనేది పెట్టారు లలితమ్మ గారు భాస్కర్ రావు గారు ఎవరు సార్ మేము యాక్చువల్ మాకు బై బర్త్ ఇక్కడే ఉన్నాను నేను పెళ్ళకూరులోనే ఉన్నింది ప్రైమరీ వరకు ఇక్కడ ఉన్నాము దాని తర్వాత హై స్కూల్ నుంచి నెల్లూరు వెళ్ళాము నెల్లూరులో మా జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను హై స్కూల్ దాని తర్వాత ఐటీఐ చేశాను ఓకే ఐటీఐ కూడా ఉమెన్ సుబ్రహ్మణ్యం ఉండే సర్వోదయ ఐటీఐ అని దాంట్లో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేశాను దాని తర్వాత నా ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్లో మంచిర్యాల వెళ్ళాను అదిలాబాద్ డిస్టిక్ మంచిర్యాల సింగరేణి కాలనీస్లో ఓకే అక్కడ మా మాంగారు మా మ్యాన్మాం గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా ఉండే వారు తీసుకెళ్ళారు నన్ను అక్కడికి అప్పటి నుంచి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను జాబ్ చేశాను ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మీరు నెల్లూరులో ఉన్నారు సార్ ఎయిటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నాకు ఎయిటీన్త్ ఇయర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఐటీఐ మీరు కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళారు ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి హైదరాబాద్ కాదు మంచిర్యాల వెళ్ళాను మంచిర్యాల వెళ్ళారు ఓకే సో మెయిన్గా మీకు ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాలి అనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా మదర్ ఏంటంటే మాకు చెంబేడికి రోడ్డు ఉండేది కాదు ఇక్కడ ఈ మెయిన్ రోడ్లో దిగి వయా పెళ్లకూరు చెంబేడు వెళ్ళాలి ఆ చెరువు కట్ట మీదకి వెళ్తుండేది నైట్ పొద్దుపోయింది అనుకోండి దాటి వెళ్ళాలంటే పాములు అవన్నీ ఉంటాయని మా ఇంటి ముందు పడుకుంటుంటారు పడుకుంటే వాళ్ళ చిన్న పిల్లలు ఉన్నా వాళ్ళు ఉన్నా అన్న భోజనం పెట్టడం నైట్కి అలా మా మదర్ ఉండేది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఊర్లో అందరికి కూడా మా మదర్ వాళ్ళ ఫాదరు ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఓకే అక్కడి నుంచి మందులు తీసుకొచ్చి ఈ ఊర్లో వాళ్ళందరికి ఇస్తూ ఉండేది మందులు ఇప్పుడు అట్లాగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం అది అప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉండే నేను పబ్లిక్ అలా ఇస్తూ ఉండేది ఎవరైనా లలితమ్మ నాకు మా పిల్లడికి మోషన్స్ అవుతున్నాయి మందులమ్మ అంటే ఈ మీద ఒకటి ఇస్తూ ఉండేది అలాగే జ్వరం అమ్మ ఇస్తూ ఉండేది అలా అప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం మా మదర్ దగ్గర సేవ ఇది అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అవును సో బేసిక్ గా మీకు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే ఈ సేవ అనేది కొనసాగుతూ వస్తూ ఉంది అనమాట మదర్ మదర్ నుంచి లలితమ్మ గారి నుంచి ఓకే సో నాన్నగారు డాక్టర్ అన్నారు కాబట్టి డాక్టర్ గారు నాన్నగారు గారు తాతగారు తాతగారు ఓకే మా మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ అక్కడి నుంచి మెడిసిన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇస్తాం ఓకే సార్ నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారు సార్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ గా పెళ్లకూరులోనే ఉంటుంది పెళ్లకూరులో సొంత ఊరంతా కూడా పెళ్లకూరే ఓకే ఎంత మంది సార్ మీరు నేను మా ముగ్గురు సిస్టర్స్ నేను ఒక్కడిని ఓకే ఒక్కరే అబ్బాయి అనమాట మీరు ఓకే అండ్ అలాగే మీతో పాటు మీ సిస్టర్స్ కూడా ఈ ట్రస్ట్లో భాగంలో ఉన్నారా లేదనంటే మీరు ఒక్కరే ఈ ట్రస్ట్ అంతా నడిపిస్తున్నారా సార్ నేను ఒక్కడిని ఒక్కరిని నడిపిస్తున్నారు ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు సార్ సిస్టర్స్ సిస్టర్స్ మా పెద్ద సిస్టర్ హైదరాబాద్లోనే ఉంటారు మా బావగారు కూడా మా కంపెనీలోనే ఉన్నారు తర్వాత రెండో సిస్టర్ మా బావగారు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తుండే వారు జస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ పోయారు రిటైర్డ్ అయినాక పోయారు చిన్న చెల్లికి మా ఫాదర్ పోయిన తర్వాత మా ఫాదర్ జాబ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లి పెళ్లకూరులో ఉన్నారు చిన్న చెల్లు హస్బెండ్ బావమారి కూడా నా దగ్గరే మా కంపెనీలోనే మేము అందరూ కలిసి సో ట్రస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓకే సో దాదాపు ఐదేళ్ళ పై మాట ఓకే అసలు ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీకు ఎందుకు ఆశ కలిగింది అంటే మీరు దాదాపు చాలా ట్రస్ట్లు ఉంటాయి కానీ ఎవరు చేయనివి కూడా మీరు చేస్తూ ఉన్నారు మొత్తం చెట్లు నాటడం కానీ బెంచెస్ కావచ్చు అండ్ అలాగే ల్యాబ్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించకుండా ఉచితంగా అందిస్తూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి ఒక ఆలోచన అసలు మీకు ఎప్పుడు కలిగింది రెండు వేల పదిహేడులో మా మదరు స్వర్గస్తులయ్యారు అంతకు ముందు నుంచి కూడా నేను యాక్చువల్గా ఆ నెల్లూరులో నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా వెలం సంఘం భవనం మా ఫాదర్ పేరు మీదనే కట్టించాను 
అక్కడ నేను ఎవ్రీ ఇయర్ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నాను అంటే సిన్స్ టూ థౌజండ్ టూ నుంచి కూడా పూర్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ వచ్చాను అయితే రెండు వేల పదిహేడులోకి నేను మా మదర్ పోయిన తర్వాత మనం అక్కడ ఎందుకు మనమే ఎందుకు చేయకూడదు అనేది ఒకటి వచ్చింది అది కూడా ఏంటంటే మా మదర్ పేరు మీద ఉంటే బాగుంటుంది మదర్ ఫాదర్ పేరు మీద అని సొంతంగా మొదలు పెడదామని అప్పటికే నాకు ఇక్కడ ఫామ్ హౌస్ ఉండింది ఓకే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే గ్రామస్తులు అందరు కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అప్పుడు టూ థౌసండ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇప్పటి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాను నేను ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో కట్టాను ఫామ్ హౌస్ అప్పటి నుంచి వస్తుంటాను వచ్చినప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం బాగుంది విలేజ్ లో ఇబ్బంది బాగుంది గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పడిపోయింది అని అంటే అప్పుడు ట్యాంకర్లు మా సైట్ నుంచి ట్యాంకర్లు తెప్పించి సప్లై ఇచ్చాను తర్వాత బయట కూడా కొన్ని ట్యాంకర్స్ రెంట్కి తీసుకొని మొత్తం మాల్ విలేజ్ మండలాల్లో నలభై ఐదు గ్రామాలు ఉంటే నలభై ఐదు గ్రామాలకి వాటర్ సప్లై ఇచ్చాను ఆ ఇయర్ మొత్తం టోటల్ ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ పడిపోవడంతో డ్రాట్ ఉందని సప్లై చేశాను అప్పుడు అన్ని గ్రామాలకు కూడా వాటర్ సప్లై అనేది ఉచితంగా అందజేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో మీరు ఇంత అన్నీ కూడా ఉచిత సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా బేసిక్గా మనం బిజినెస్లో పెట్టుబడులు పెడితే మనకి వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది కానీ ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇవి చేస్తే ఒక రూపాయి కూడా మీరు ఏమి ఆశించకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏది రాదు సో దీన్ని బట్టి మీరేమంటారు అంటే ఎవ్రీవేర్ ఏంటంటే నాకేంటంటే మన ఎర్నింగ్స్లో కొంత పర్సంటేజ్ అనేది సేవా కార్యక్రమాలు పెట్టాలనేది నా బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఉంది ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఈ సేవా కార్యక్రమం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆ బిజినెస్లో మీరు అన్నట్టుకు ఏంటంటే రూపాయి పెడితే వన్ రూపీ టెన్ పైసా వన్ రూపీ ఫైవ్ పైసా రిటర్న్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ రూపీ పెడితే జీరో జీరో అవును అయినా కూడా ఈ వన్ రూపీ అనేది మనం అక్కడ ఒక ఒక ఫైవ్ రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తే ఒక వన్ రూపీ ఆర్ టూ రూపీస్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ ఎర్నింగ్స్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు దీంట్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు అలాగే ఇప్పుడు ఒక లిమిట్ దాటి మనకు మనము ఎంత తినగలం అంతే తినగలం అంత మించి తినలేము ఏదైతే మనం తినగలిగిన దానికన్నా ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉన్నది ఇంకొకరికి పంచితే వాళ్ళు యూటిలైజ్ అవుతుంది మన దగ్గర పెట్టుకొనిగా ఏం చేసుకుంటాం మనం అలాగా పది మందికి ఉపయోగపడితే యూజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను కాన్సెప్ట్తో ఈ సేవా కార్యక్రమం చేశాను చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను సేవా కార్యక్రమానికి ఇవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా రిటర్న్స్ వచ్చేది కాదు నా బిజినెస్లో రూపాయి పెడితే రూపాయి ఐదు పైసలు నాకు రిటర్న్ వస్తుంది ఇక్కడ రిటర్న్ రాంది దీని మీద నేను ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించాను అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ విల్ రిడ్యూస్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా రాందిలే ఎందుకు లే అందుకని ఏంటంటే బిజినెస్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ దీని మీదనే పెడుతున్నాను ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ట్రస్ట్ నుంచి ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ కావాలని అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ దీనికి ఇచ్చేస్తున్నాను ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గకూడదు ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇంకా పది మందికి యూటిలైజ్ యూటిలైజ్ అవ్వాలి ఓకే అని చెప్పి నేను దీంతో ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ మాత్రం దేగలిగాను ఓకే ఏ మాత్రం నేను కొంచెం వెనక అడిగేసినా కానీ మొత్తం టోటలీ వెనక్కి వెళ్తా సార్ అలాగే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు మొబైల్ వ్యాన్స్ అనేది పెట్టారు నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ పెట్టారు ఇంకా వికలాంగులకి వీల్ చైర్స్ ఇవ్వడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ లేడీస్కి కుటుంబ మిషన్లు ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా సో వీటికి మీకు చాలా ఖర్చు అవుతుంది మీకు ఎలా సార్ మీకు ఏదైనా ఫండ్స్ అనేది అందుతాయా నేను ఎవరి దగ్గర ఒక రూపాయి తీసుకోలేదమ్మా ఇప్పుడు టోటల్ నా ఓన్ ఫ్రంట్ టోటల్లీ నేను నా సొంత డబ్బుతో పెడుతున్నా ఎవరిని నేను అడగలేదు ఎవరైనా ప్రపోజ్ వచ్చినా కూడా మీ చేయండి అని చెప్పాను నేను ఓకే మీరు నా దగ్గర పెట్టడం కాదు నా నేను చేస్తున్నాను నేను మీ గ్రామానికి మీరు చేయండి మీరు నా దగ్గర పెట్టడం అవసరం చెప్పారని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నా సార్ చేసిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు చేయని వాళ్ళు చేయట్లేదు దట్ ఈస్ దేర్ వాళ్ళ ఇది నా ఇదేందంటే మనమే చేయాలి పది మందికి ఏది చేసినా కానీ మనమే చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఇంకొకరిని ఇన్వాల్వ్ చేయటం అనేది ఏంటంటే ఏదో మొహమాట అనుకో లేకపోతే బలవంతంగానో మీరు నాకు పెట్టండి నా ట్రస్ట్కి పెట్టండి అని అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం అన్న అసంతృప్తి ఉంటుంది ప్లస్ నా మీద ఉన్న పాజిటివ్నెస్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అన్న తగ్గుతుంది నేను అడిగితే అందుకని అడగటం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరిని అడగటం ఇష్టం లేదు పెట్టగలిగినంత వరకు మనమే పెడదాం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఇప్ప
ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం సార్ చాలా వరకు చాలా సందర్భాల్లో మంచి చేయడం కూడా కొంత పాపంలాగే అవుతుంది ఎందుకంటే ఎదురు దెబ్బలు చాలా తగులుతాయి సో మీరు ఈ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మీరు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఎదుర్కొన్నారా ఇతరుల నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా అంటే యాక్చువల్గా ఎవరైతే సర్వీస్ చేసి తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళే నెగిటివ్ మాట్లాడుతుంటారు ఈయన ఒట్టిగానే చేస్తాడా అదే ఏమో ఉన్నది ఆయనకి ఏదో బెనిఫిట్ ఉందని ఎప్పుడైనా సరే నా బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఏంటంటే మనం దేన్ని కూడా నెగిటివ్ వర్డ్స్ వస్తే ఈ ఒక చెవిలో అని తినాలి ఇంకో చెవిలో వదిలేయాలి ఆ నెగిటివ్ వర్డ్ అనేది మైండ్లో పెట్టుకుంటే చేయలేము తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా నేను పెట్టే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బికాస్ ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఏంటంటే మిస్యూజ్ అయితే మిస్యూజ్ మీన్స్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు సొంతంగా అద్దాలు కొనుక్కోగలరు టెస్టింగ్ చేసుకోగలరు సర్జరీ కూడా చేయించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటికి సంబంధించి అలాగే బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా చేసుకోగల కెపాసిటీ ఉంటుంది అయినా కానీ వచ్చి క్యూలో నిలబడి బెనిఫిట్ తీసుకుంటాడు ఓకే అది మిస్యూజ్ ఉన్నా కూడా అంటే మీ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పేద ప్రజలకి అని అనుకున్నా కూడా వాళ్ళ స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఇలాంటివి చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళని నేను మైండ్లో పెట్టుకుంటే నేను చేయలేదు అవును అందుకని ఏంటంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిస్యూజ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాక్సిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ అసలైన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వెళ్తుంది నేను వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫార్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మిస్యూజ్ అవుతుందని అంటే మాత్రం నేను ఏం చేయలేను అందుకనే ఎంతమందో ఎంతోమంది చెప్పారు మీరు చేసేది అట్లా మిస్యూజ్ అవుతుంది ఇలా మిస్యూజ్ అవుతుంది వీడు చూపించుకోగలిగిన వాడు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి మందులు తీసుకుంటున్నాడు మీ దగ్గరకు వచ్చి చేస్తున్నాడు సరే పోని ఏదో ఒకటి బెనిఫిట్ పొందుతున్నాడు కదా అది వాళ్ళకు ఉండాలి సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఊర్ల వరకు కవర్ చేశారు ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేశారు ఎలాంటి సేవలు అనేది అందించారు సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాకు నెల్లూరు జిల్లా ఉండింది ఇది యాక్చువల్గా మా నేను నా చిన్నప్పుడు ఇది చిత్తూరు డిస్టిక్ట్ తర్వాత ఒంగోల్ డిస్టిక్ట్ ఫామ్ అయినాక నెల్లూరు జిల్లాలోకి వెళ్ళింది నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం టోటల్ జిల్లా మొత్తం సిమెంట్ బెంచెస్ చేసాం మొత్తం టోటల్ దాని తర్వాత పెళ్లకూరు మండలము తర్వాత సూళూరుపేట తడ కోట వాకాడు తొట్టంబేడు ఈ మండలాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు సూళూరుపేట డివిజన్ అంతా కవర్ అయింది గూడూరు డివిజన్ కూడా సగం కవర్ అయింది మెడికల్ టెస్ట్లు అయిపోయినాయి మొత్తం టోటల్ తర్వాత అద్దాలు కూడా మొత్తం టోటల్ ఎంతమందికి అయితే వచ్చారో మా దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డ వాళ్ళందరికీ అద్దాలు కావాల్సిన వాళ్ళకి అద్దాలు ఫ్రీగా ఇచ్చాం సర్జరీలు కావాలని వాళ్ళకి సర్జరీలు ఫ్రీగా ఇచ్చాం మెడిసిన్స్ కావాలని వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇచ్చేసాం ఈ ఈ సూళూరుపేట డివిజన్ కాళాస్తి డివిజన్లో కొంత గూడూరు డివిజన్లో కూడా కొంత అయింది ఇప్పుడు గూడూరు డివిజన్కి ఒక వెహికల్ వెళ్తుంది కాళాస్తి డివిజన్కి కూడా ఒక వెహికల్ వెళ్తుంది ఈ వితిన్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో టోటల్ తిరుపతి జిల్లా మొత్తం టోటల్ మెడికల్ సర్వీసెస్ కంప్లీట్ ఓకే సో నిరంతరాయంగా జరుగుతూనే ఉంది కంటిన్యూ డైలీ మార్నింగ్ ఒక ఇటు ఒక టీము ఇటు ఒక టీమే వెళ్ళిపోతారు ఓకే శాంపిల్స్ తీసుకుంటారు తర్వాత ఐస్ మొత్తం అక్కడే టెస్ట్ చేస్తారు చేసి అద్దాలు అవన్నీ రాసుకొని పేర్లు అవన్నీ రాసుకొని నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి వాళ్ళకి మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు బ్లడ్ టెస్ట్ సంబంధించి అద్దాలు తయారైనాక అద్దాలు తీసుకొని పోయిస్తున్నారు సర్జరీ వెళ్ళే వాళ్ళకి మళ్ళీ మేమే వెహికల్ పెట్టి అక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి సర్జరీ చేయించి వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టించి మళ్ళీ ఈవినింగ్ తీసుకొని ఇంటి దగ్గర తీస్తున్నాం మా వెహికల్ ఓకే సార్ అంటే అసలు డైరెక్ట్ గా ట్రస్ట్ దగ్గరకే వాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం లేదు మీరే గ్రామాలు గ్రామాలన్నీ తిరిగి వాళ్ళకి స్వయంగా అందజేస్తున్నారు సార్ ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా సార్ మీ టీం వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మీ దగ్గర శాలరీ బేస్డ్ వర్క్ చేస్తారా లేదంటే వాళ్ళు కూడా సేవా దృక్పథంతో వర్క్ చేస్తున్నారా లేదమ్మా సార్ శాలరీ ఓకే అందరూ ఎవరు కూడా సేవా దృక్పథం లేరు ఒక్క మా సిఓ గారు ఒక్కరు మాత్రమే సీతారామయ్య గారు మాత్రం సేవా దృక్పథం చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శాలరీ శాలరీ బేస్డ్ సో మీరు అందరికీ ఉచితంగా సేవలు అందిస్తూ శిక్షణలు ఇప్పిస్తూ అలాగే మీరు మీ సొంత డబ్బు అనేది ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా సార్ ఇంత అంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ కదా సో మీ ఎర్నింగ్స్లో ఇవంతా ఖర్చు పెట్టాలనంటే ఎలా సాధ్యమైంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ మన దగ్గర ఒక వీల్ పవర్ అనేది కనుక ఉంటే మనం చేయాలి కంపల్సరీ అని అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సోర్సెస్ గురించి ఆలోచిస్తాం అంటే నా ఇప్పుడు ఒక బావ
వాటర్ అలాగే ఉంటే ఆ లెవెల్లోనే ఉంటుంది తోడుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఊరుతూ ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడం అనేది నేర్చుకుంటాము అంటే ఆటోమేటిక్ ఎర్నింగ్స్ గురించి ఆలోచిస్తాం ఒక సాచురేటెడ్ పాయింట్కి వచ్చిన ఇంకా చాలా అని చెప్పిన అనేది సాటిస్ఫై అయిపోతే అక్కడ కాగిపోతాం అందుకని నేనేంటంటే ఇప్పుడు మనము ఇది ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా బిజినెస్ పెంచుకోవటం కానీ లేకపోతే దానికి ఓన్లీ నేను నా ఫ్యామిలీ అని కాకుండా వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ కింద ట్రీట్ చేసి అందరికి కూడా చేయగలుగుతున్నా చేయాలి అనే దృక్పథం ఉంది కాబట్టి పట్టుదలతో చేయగలుగుతున్నాను సో బేసిక్ గా ఇన్ని ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా సరే అంటే సొంతగా వాళ్ళు ట్రస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ట్రస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి వాళ్ళు ఇలాంటి ఉపాధి ఇవన్నీ పొందడం అనేది శిక్షణ పొందడం అనేది జరుగుతుంది కానీ మీరేంటంటే గ్రామ గ్రామాలకి మీరే వెళ్ళేసి మీ సొంతగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కంటికి సంబంధించి పరీక్షలు కావచ్చు వైద్యం కావచ్చు అలాగే మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీగా అందజేస్తున్నారు కదా సార్ మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం మా దగ్గర డాక్టర్ని పెట్టి డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్టెన్సీకి వస్తే ఓకే మా మా అమ్మాయి కూడా డాక్టరే డర్మటాలజీ అని మా అల్లుడు కూడా డాక్టరే వాళ్ళు కూడా వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్స్ రాసిస్తే మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా తీసుకోర్ అలాగే దీంతో పాటు ట్రీస్ ప్లాంటేషన్ అనేది కూడా చాలా మొత్తం మీరు చాలా వరకు ఎన్నో చెట్లు అది కూడా మామిడి చెట్లు అనే కాన్సెప్ట్ కూడా పెట్టుకున్నారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే మీరు చెట్లు ప్రతి చోట నాటాలి అంటే మన బేసిక్గా మనం ఉన్న ట్రస్ట్లో నాటాలి అనే ఆలోచన వేరు కానీ మీరు ఊరు ఊరా తిరిగి గ్రామాల్లో కావచ్చు ఊర్లలో కావచ్చు మొత్తం ఈ ప్లాంటేషన్ అనేది చేశారు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు చెట్లు అనేది మనం చెట్టు మార్కెట్కి వెళ్తే దొరుకుతాయి నర్సరీలలో దొరుకుతాయి కానీ మన ఇంటి దగ్గర వేసుకోవాలని ఉంటుంది నెగ్లిజెన్స్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు మేమేం చేసామంటే ప్రతి ఇంటికి ఒక చెట్టు కానీ రెండు చెట్లు కావాలన్నా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం ఎవ్రీ ఇయర్ పదివేల మొక్కలు ఇస్తున్నాం గ్రామాలలో ఇంటింటికి తిరిగి ఒకటి కావాలంటే ఒకటి ఇస్తాం రెండు కావాలంటే రెండు ఇస్తాం ఇంట్లో వేసుకోమని చెప్తున్నాం మామిడి మొక్కలు మొత్తం టోటల్ అవి టోటల్ నేను ఖమ్మం చెంది తెప్పిస్తున్నాను అశ్వరావుపేట నుంచి కొన్ని ఖమ్మం నుంచి కడియం నుంచి లోడ్ తెప్పించి డైరెక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఈ రోడ్లు పక్కన వేసే చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఏమైతుందంటే ఈ మేకలు కానీ గొర్రెలు కానీ అవి తింటున్నాయని నిద్ర గన్నేరు వేప కానుక అలాంటి చెట్లు వేస్తున్నాం అవి తినకుండా ఉండడానికి అని చెప్పాను సార్ ట్రీస్ ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు అలాగే మహిళలకి పురుషులకి ఉచిత శిక్షణలు కూడా అందజేస్తున్నారు అంటే మనకి టైలరింగ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా కార్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు వీటితో పాటు ఇంకా ఏమేమి చేస్తున్నారు సార్ ఒకటి కంప్యూటర్ శిక్షణ ఇస్తున్నాం మా పిల్లలకి ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలు అని పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా కంప్యూటర్ సెంటర్ పెట్టుకుంటాం అన్న కానీ కంప్యూటర్ శిక్షణ ఇస్తున్నాము కుట్టు మిషన్లు మొత్తం నేర్పిస్తున్నాము ఈ కుట్టు మిషన్లకు కూడా మార్జిన్ మనీ మేము కట్టి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ ఇప్పిస్తున్నాం మా మార్జిన్ మనీ కూడా మేము అడగట్లేదు డౌన్ పేమెంట్ కట్టి ఇప్పిస్తున్నాము నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా మేము ఇప్పిస్తాం స్టిమ్యులేటర్ మీద నేర్పిస్తాము క్లాసెస్ తిరిగి క్లాసెస్ చెప్తాము దాని తర్వాత స్టిమ్యులేటర్ దాని తర్వాత కార్లు రెండు వెహికల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తాము అంత పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత లైసెన్స్ కూడా మేమే తీసిస్తున్నాం ఉచితంగా ఉచితంగా ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉండాలి కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీరే వాళ్ళకి ఉచితంగా శిక్షణ అందజేస్తున్నారు సో మీ దగ్గర వర్కర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు సార్ ఇవన్నీ వాళ్ళు అంటే నేర్పించడానికి ఇవంతా కూడా మొత్తం టోటల్ క్యాంపస్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎక్స్క్లూడింగ్ లేబర్ ఇప్పటిదాకాబ్ ల్యాబొరేటరీ సో ల్యాబొరేటరీ పెట్టాలి అని చెప్పి మీకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే చాలా వరకు ఈ ఆలోచన ఎవ్వరికీ రాదు సో మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఈ ఆలోచన నేను హైదరాబాద్లో వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే వాకింగ్ దగ్గరికి వీళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళు వస్తుంటారు ఫ్రీ టెస్ట్లు అని చెప్పారు షుగర్ టెస్ట్ బీపీ టెస్ట్ అక్కడ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఉన్నవాడు కూడా పోయి ఆ క్యూలో నిలబడతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం ల్యాబ్కి వెళ్ళాలి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఇదైతే రెడీగా వచ్చింది రాగానే టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు కదా అని టెస్ట్ చేసుకుంటే కొంతమంది అరే నేను ఇప్పుడు దాకా అనుకోలేదు షుగర్ వచ్చింది నాకు అని కొంతమంది బీపీ లేదనుకున్న బీపీ ఉందని అంటున్నారు అంటే సిటీలో వాళ్ళకి అంత 
వెల్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ వాళ్ళే స్పే టైం స్పేర్ చేయట్లేదు విలేజ్ వాళ్ళు అసలు టైం స్పేర్ చేయరని చెప్పని అప్పుడు నాకు అనిపించింది మనం కూడా వాళ్ళ డోర్ స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా డిసీజెస్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది జనరల్ చెకప్ లెక్క ఇయర్లీ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు అంతా ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్ చెకప్ అంటున్నారు కదా అలాగే జనరల్ చెకప్ చేసి లోపల ఆర్గాన్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఇంటర్ చెప్తే బాగుంటుందేమోనని స్టార్ట్ అయింది అఫ్కోర్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలామంది నన్ను ఇచ్చేసారు చాలా ఉన్నాయి వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది వాళ్ళు సేవలు చేస్తున్నారు తర్వాత పిహెచ్సీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను అన్నీ సర్వే చేశాను నేను సర్వే చేస్తే ఈ ఈ ల్యాబ్ సిస్టమ్ మాత్రం ఎక్కడ లేనట్టుగా అనిపించింది నాకు అందుకని ఫస్ట్ మొబైల్ ల్యాబ్ పెట్టాను విలేజ్లోనే మార్నింగ్ నుంచి లంచ్ వరకు శాంపిల్స్ తీసుకోవటం ఈవినింగ్ టెస్ట్ చేసి అక్కడ ఇచ్చేయటం అని ఓకే కానీ రోడ్లు ఇంటీరియర్ రోడ్లు అయ్యేలాక ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల మిషన్స్ రీడింగ్ సరిగా రావట్లేదని ఇప్పుడు స్టేషనరీ ల్యాబ్ ట్రస్ట్లోనే పెట్టి శాంపిల్స్ తెస్తున్నాము ఇక్కడ టెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డే తీసుకుని రిపోర్ట్స్ ఇస్తాం రిపోర్ట్స్ మీరే రిపోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లేసి ఇస్తున్నారు అంటే మీ టీం వర్క్ ఇస్తున్నాము తర్వాత అబ్నార్మల్ కేసెస్ ఏవైతే వచ్చినా అవన్నీ కంప్యూటరైజ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళకి మెసేజెస్ పంపుతున్నాము పర్సనల్గా మా డాక్టర్ కూడా ఫోన్ చేస్తాయి డైలీ ఫోన్ చేసి వెళ్ళారా లేదా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా లేదా చూపించుకున్నారా లేదా చూపించుకొని మీకు మందులు కాకపోతే మందులు మా దగ్గరికి వస్తే మేము మందులు కూడా ఇప్పిస్తాం ఓకే అని చెప్తున్నాము అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మాకు మళ్ళీ మా అమ్మాయికి కానీ వీళ్ళకి కానీ ఫోన్ చేసి కూడా చెప్తున్నారు అమ్మా మీరు మాకు తొందరగా అలర్ట్ చేశారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు మీరు తొందరగా వచ్చారు ఇంకొంచెం అయితే డేంజర్ అయ్యేది మీకు అని చెప్పనని అవన్నీ ఉన్నప్పుడు కొంచెం చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది ఇంత సేవా కార్యక్రమం చేసినందుకు ఏదో పది మందికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అని చెప్పి మొన్న ఒక్క కేసు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను క్రియాటిన్ ఫోర్ వచ్చింది ఎక్కడ మన చిట్టమూరు చిట్టమూరులో వచ్చింది అతనికి చెప్పారు అబ్నార్మల్ వచ్చిందా నువ్వు పోయి చూపించుకో అని చెప్పి అతను ఏదో ఆయన వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు చెప్తే వాళ్ళ వైఫ్ అన్నదట వరికోతలు జరుగుతున్నాయి కదా వరికోతలు అయినాక పోయి చూపించుకుందోలే అన్నదట వారం రోజులు ఆగిపోదులే అని ఆయన ఫోర్ డేస్ లోనే పోయాడు అయ్యయ్యో పాప మా వైఫ్ ఇక్కడికి వచ్చి అయ్యో మీరు చెప్పారు నేనే మా ఆయనకి వరికోతలు అదే మేము చెప్పిన రోజు పోయి ఉంటే సేవ్ అయిపోయింది అవును అలా ఏంటంటే చాలా మంది సేవ్ అవుతున్నారు ఎవరైనా ఇలాగే ఎవరైనా నెగ్లిజెన్స్ చేస్తే మనం ఏం చేయలేము దానికి సో బేసిక్ గా ఎవరు కూడా అది పనిగా వాళ్ళు టెస్ట్లు చేయించుకోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండవు ఏదన్నా ప్రాణం మీదకి వస్తే కానీ ఎవరు ఇప్పటి హాస్పిటల్స్ లోకి పోవట్లేదు అలాంటిది మీరు వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళేసి ఇలా మొబైల్ క్యాంప్స్ అనేది నిర్వహించి వాళ్ళకి టెస్ట్లు చేయడం అలాగే వాళ్ళకి రిపోర్ట్లు అందించడం వాళ్ళకంటే మీరు అన్నట్టు ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఆర్గాన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫంక్షనింగ్ అనేది డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఈ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ కానీ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ తెలుసుకునే ఛాన్సెస్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ ఉచితంగా మీరు మెడిసిన్స్ కూడా అందజేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా సార్ మరి గ్రామ ప్రజలు అందరు కూడా మీకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారా స్టార్టింగ్ లో కొంచెం అందరు ఏంటంటే నెగిటివ్ గా థాట్ థింక్ చేశారు వీళ్ళేదో ఆశించేస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ సఫర్ అయినాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది వీళ్ళు ఓన్లీ సేవా కార్యక్రమం తప్పితే దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్టింగ్ ఏమి ఎక్స్పర్ట్ చేయట్లేదు వీళ్ళని వాళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో కూడా మంచిగానే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు మా వెహికల్ బోంగానే వచ్చేస్తున్నారు వాళ్లే మాకు అన్ని సమకూరుస్తున్నారు ఓకే సో వాళ్ళకి భోజన సదుపాయం కూడా కలిగిస్తూ ఉన్నారు కదా మీరు భోజనం వీళ్ళే తీసుకెళ్తున్నారు ఇక్కడ మా క్యాంప్కి వెళ్ళేటి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు అక్కడ భోజనిస్తారు ఇప్పుడు మా క్యాంపస్ లో మాత్రం మెస్ పెడుతున్నాను మెస్ పెడుతున్నారు మొత్తం అందరికి ఎంత మంది వచ్చినా కానీ వాళ్ళందరికి భోజనం ఫ్రీగానే సో బెంచెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతాయి కదా సార్ ఓకే సో ఇంకా సార్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా మీ ప్లానింగ్స్ ఏంటి అసలు మీరు ఎంత దాకా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా క్యాంపస్ మొత్తం టోటల్లీ సెవెన్ బిట్స్ చేసాము మొత్తం సెవెన్ ఎకర్స్ అది ఆల్మోస్ట్ రఫ్లీ వన్ ఎకర్ ఒక బిట్ ఓకే ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ బిట్స్ లలో ఒకటి ఫంక్షన్ హాల్ కట్టాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ అది ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను మ్యారేజ్ అందరు కూడా బుకింగ్ అక్కడ చేసుకుంటారు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చి ల్యాబ్ ఈ ల్యాబ్ స్టేషనరీ ల్యాబ్ పెట్టి దాంట్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఏ డాక్టర్ రాసిచ్చినా కానీ ఇక్క
దాని కొరకనే ఐ ఆమ్ ప్లానింగ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్నాను దీనికి ఈ ట్రస్ట్కి సపరేట్గా ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఏదో ఒకటి మనం రెంటల్ సోర్సా లేకపోతే సోలార్ ఇది పెట్టటమా ఏదైనా పెట్టి ట్రస్ట్కి ఇచ్చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ డైరెక్ట్ ట్రస్ట్ అకౌంట్కి వచ్చేటట్టు అంటే నా తర్వాత తర్వాత కూడా ఇది నడవాలి కానీ మీరు అన్నట్టుగా పెరుగుతారు ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది దాని తగ్గట్టుగా కూడా ఐఎమ్ ప్లానింగ్ విత్ఇన్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో చూడాలి మా అవైలబిలిటీని బట్టి దానికి కూడా చేద్దామని చెప్పి నేను అయితే ఉన్నది ఇప్పుడైతే నేనే బ్యాకప్ చేస్తున్నా ముందు ముందు దాన్ని ఓవర్ బర్డన్ ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎవరైనా సరే మా పిల్లలు కానీ ఎవరు కూడా అలా లేకుండా దానికి ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే సార్ ఇప్పుడు నెల్లూరు జిల్లా తిరుపతి జిల్లా వరకే పరిమితమా లేదనంటే మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ వేరే ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ క్యాంప్స్ అన్ని నిర్వహించాలనుకుంటున్నారా తిరుపతి జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా చేయగలిగితే చాలా మా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం తక్కువ పాపులేషన్ లేదు చాలా ఎక్కువనే ఉంటుంది పాపులేషన్ ఇప్పుడు తిరుపతి జిల్లా తీసుకుంటే దగ్గర ఏడు వందల యాభై గ్రామాలు ఎనిమిది వందల గ్రామాలు ఉన్నాయి అలాగే నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది వందల గ్రామాలు అంటే పదహారు వందల గ్రామాల దాకా టచ్ కావాలి పదహారు వందల గ్రామాలు టచ్ కావాలంటే రెండు వెహికల్స్ పెట్టినా కూడా నాకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక ఒక్క సైకిల్ తిరగాలంటే త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఈ రెండు డిస్ట్రిక్ట్లు చేయగలిగితే అవర్ అచీవ్మెంట్ విల్ బి సార్ బేసిక్గా ట్రస్ట్ పెడుతున్నారు అని అంటే చాలా వరకు చాలా మంది మధ్యలో ఆలోచన ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నారా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా ఫర్దర్గా ఇన్ ఫ్యూచర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవు ఓకే సో మీరు ఓన్లీ సేవా దృక్ దృక్పథం అనేదే మీ కాన్సెప్ట్ సార్ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు సో ఒకసారి మాకు మీ ట్రస్ట్ అంతా కూడా చూడాలనిపిస్తుంది వెళ్దామా తప్పకుండా అంటే సార్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వచ్చి మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ అయితే చాలు మీరు అంతే ఇవ్వడం మేము కూడా పోయినప్పుడు ఎవరైనా హ్యాండిక్యాప్డ్ కనబడితే అడుగుతున్నాం ఓకే ఏమన్నా కావాలనా ఆహా అవును సార్ మాకు కావాలంటే వీళ్ళు నేర్చుకున్నాక సార్ మళ్ళీ వాళ్ళకి మీరు మిషన్స్ కూడా అందజేస్తారా డౌన్ పేమెంట్ వరకు మీది డౌన్ పేమెంట్ వరకు నాన్ రిఫండబుల్ మేము అడగట్లేదు ఓకే కాలంలో ఏంటంటే మగవాళ్ళే కాదు ఆడవాళ్ళు కూడా డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఎంతో ముందడుగేస్తూ ఉన్నారు సో బేసిక్గా మనం ప్రతి చోట చూస్తుంటాం డ్రైవింగ్ అనగానే మెయిన్ బయట మనము సమ్ కోచింగ్ దాంట్లో ఏదో ఒకటి చేరి మనం డ్రైవింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ మనకేంటంటే లలితమ్మ భాస్కర్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో మనకేంటనంటే ఇక్కడ మనకి క్లాసెస్ అనేది ఉచితంగా పూర్తి ఉచితమైన అనమాట ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఏ శిక్షణ అయినా కూడా ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నారు మనకి 
వన్ వీక్ పాటు జస్ట్ థీరీ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మనకి ఇది చూసారు కదా ఇది స్టిములేటర్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటనంటే మనకి డైరెక్ట్ మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి డ్రైవింగ్ రాకుండా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేసి ఇబ్బందులు పడ్డం కంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ దీంట్లో కూర్చుంటే సేమ్ కార్లో మనం ఎలా అయితే వెళుతూ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటామో సో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి దీంట్లో కూర్చుంటే మనం బయట డ్రైవ్ చేస్తున్న ఫీలింగే ఉంటుంది సో ఇదంతా మనకి లోకల్ డ్రైవింగ్ హైవే డ్రైవింగ్ అండ్ సిటీ డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ వైజ్గా నేర్పిస్తారనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ అండ్ బేసిక్గా మనం డబ్బులు కట్టి నేర్చుకున్నా కూడా మనకి ఇంత ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉండదు నాకు తెలిసి ఎక్కడా నేను కూడా చూడలేదు అండ్ ఇదంతా కూడా అయిన తర్వాత అంటే మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉచితంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా అందజేస్తున్నారనమాట ప్రతి ఒక్కరికి సో ఫస్ట్ అయితే మనకి థీరీ క్లాసెస్లో ఏంటి అని అంటే సో మనకి సిగ్నల్స్ అండ్ అలాగే లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి సో ఇంకా మనం గేర్ ఎలా వేయాలి ఇవన్నీ కూడా థీరీ క్లాసెస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ వరకు మనకి క్లాసెస్ అనేది జరుగుతాయి దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి కార్లో ఏదైతే ఇంజన్ అండ్ అలాగే మిగిలిన పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ మనకి అసలు కార్ గురించి ఫస్ట్ తెలియాలి అసలు కార్ ఎక్కుతున్నామనంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నామనంటే అసలు దాన్ని ఏంటి దాని తీరు అనేది మనకు తెలియాలి కాబట్టి దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి అన్ని మనకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట ఫస్ట్ దీని తర్వాత మనకి ఆ స్టిమ్యులేటర్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి కదా సో అవన్నీ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ రెడ్ సిగ్నల్ ఇవన్నీ కూడా అసలు దేనికి వేస్తారు ఎప్పుడు వేస్తారు ఏ సందర్భంలో వేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనకి థీరీ క్లాసెస్లో జరుగుతాయి అండ్ స్టిమ్యులేటర్లో మనకి కంప్లీట్గా సిటీ డ్రైవింగ్ అలాగే అవుట్ స్టేషన్ డ్రైవింగ్ లోకల్ డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి బయటికి కార్ అనేది మనకి నేర్పిస్తారనమాట అంటే డైరెక్ట్గా కార్లో మనం డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ అనేది నేర్పిస్తూ ఉంటారు సార్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ డే ఓకే అలాగే వాళ్ళు పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్ అయ్యేదాకా నేర్పించిన తర్వాత ఆర్టీఓ ఆఫీస్ తీసుకొని ఎల్ఎల్ఆర్ తీస్తాం దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ అవన్నీ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసి మళ్ళీ రెగ్యులర్ లైసెన్స్ రెగ్యులర్ లైసెన్స్ ఓకే ఫీజు మేమే పే చేస్తాం మొత్తం మీరే పే చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే సో చూస్తున్నారు కదా మనకి లలితమ్మ ట్రస్ట్లో ఏంటనంటే మొత్తం కంప్యూటర్ శిక్షణ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంది మనకు చూస్తున్నాం పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి దీనికి రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా కంప్యూటర్ శిక్షణ అనేది కంప్యూటర్లో జావా సి ప్లస్ ప్లస్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ శిక్షణకి సంబంధించి అన్నీ కూడా ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఉచిత కుట్టు మిషన్లు అంటే ప్రతి మహిళ తన సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలి ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు అనే కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళకి సొంతగా ఉపాధి అనేది క కల్పిస్తూ ఉన్నారు సో ఉచితంగా మొత్తం శిక్షణ అందించడం వీళ్ళకి ట్రైనర్స్ ఉంటారనమాట అంటే ఎలా అసలు స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ నుంచి నేర్పించడానికి వీళ్ళకందరికి కూడా ట్రైనింగ్ ట్రైనర్స్ ఉంటారు సార్ ఉచిత శిక్షణలతో పాటు మీరు మొత్తం జిల్లాలో అంతా కూడా బెంచెస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకని మీకు అనిపించింది బెంచెస్ ఏర్పాటు చేయాలి అని మామగారు పోయినప్పుడు దేవియాడికి వెళ్ళాను దేవియాడ్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే పూజలు అవన్నీ చేస్తారు పూజలు దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ చేశారు వన్ అవర్ కూర్చోవడానికి కూడా ఏం లేదు పాపం అందరూ షుగర్ పేషెంట్స్ వచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజ్ పాపం చాలా ఇబ్బంది పడ్డది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను చేసిన తర్వాత అనిపించింది ఇలాగా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కడైనా కూర్చోవడానికి బస్ స్టాండ్ దగ్గర కానీ రెవెన్యూ ఆఫీస్లలో అందుకని అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి బెంచెస్ అనేది ఓకే
ఈ ల్యాబ్ గురించి కూడా అన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్ట్లు అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో బేసిక్గా ఇది వరకు ఏంటనంటే మనకి ఊరూరా వెళ్ళేసి మొబైల్ వ్యాన్లోనే మనకి బ్లడ్ చెకప్ అనేది చేసేవాళ్ళు సో అక్కడ కూడా ఎందుకు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అని డైరెక్ట్ ఇక్కడే మనకి ట్రస్ట్లోనే ల్యాబ్ అనేది పెట్టేశారనమాట సో ఇవన్నీ కూడా హైలీ ఎక్విప్డ్ అనమాట మొత్తం సో ఆటోమేటిక్ మెషిన్ అనమాట ఇది సో చూస్తున్నారు కదా దీంట్లో ఏంటి అని అంటే మనకి కంప్లీట్ క్రియాటిన్ కావచ్చు ఎల్ఎఫ్టీ కావచ్చు అలాగే థైరాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి సంబంధించిన అంటే బ్లడ్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో కంప్లీట్ పిక్చర్ అంతా కూడా ఒకటే ఫైల్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే మానవ సేవ మాధవ సేవ అంటారు ఎలాంటిది ఉపయో అంటే ఆశించకుండా సేవ చేయడం అనేది నిజంగా గొప్పతనం కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ మనకి పెళ్లకూరులో ఉన్న ఈ లలితమ్మ భాస్కర్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో మనకి ఇంత మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి అన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలి సో వ్యూస్ చూసాం కదా మన ట్రస్ట్ మొత్తం చూసాం హైలీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబొరేటరీ ఉంది అండ్ అలాగే మహిళలకి కుట్టు మిషన్స్ అలాగే మనకి డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ నాకు తెలిసి పే చేసి డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నా సరే అలాగా మనకి స్టిములేటర్లో మనకి డ్రైవింగ్ నేర్పించడం మొత్తం సిటీ డ్రైవింగ్ ఇదంతా కూడా ఎక్కడా లేదు డ్రైవింగ్ అనగానే బయటకి మనకు తీసుకెళ్లేసి డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తుంటారు తప్ప సో మీరు ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు విత్ స్టిములేటర్లో మనకి డ్రైవింగ్ నేర్పించడం వాళ్ళకి మళ్ళీ మొత్తం కంప్లీట్గా డ్రైవింగ్ వచ్చిన తర్వాత మీరే వాళ్ళకి ఎల్ఎల్ఆర్ అండ్ ఫైనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా అందజేయడం అండ్ ఇంకా ఇవే కాదు దీంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా చాలా చాలా ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయి మీకు అంటే ప్రతి బిట్లో ఏదైతే ఉందో సో మొత్తం ఉచిత వైద్యం కావచ్చు లేబొరేటరీ కావచ్చు అలాగే మెస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా చాలా ఉచితంగా అందిస్తున్నారు సార్ ఇదే కాకుండా మీ దగ్గరికి ఎవరికైనా అంటే పిల్లలకి పెళ్లి చేయలేక ఆర్థిక ప స్తోమత లేని వాళ్ళు లేదనంటే బాగా చదువుకోవాలని ఆశ ఉన్నా చదువుకోలేని వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తే అంటే డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే మీరు వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా తప్పకుండా మేము ఫస్ట్ జెన్యూని చూస్తాం మేము వీళ్ళు అడిగే దాంట్లో జెన్యూన్ ఉందా లేదన్నా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు పెళ్లి చేయడానికి నచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఎకరం పొలం ఉందనుకోండి పెళ్లి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎకరం పొలం అమ్ముకొని చేయొచ్చు అవును పూర్తిగా లేని వాళ్ళు మాత్రం అయితే ఏమి లేదు మాకు అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అది కూడా కాదు ఇంకొంచెం ఏదైనా కావాలంటే సపోర్ట్ కంపల్సరీ చేస్తున్నాం తర్వాత దీంట్లో కూడా చదువులో కూడా మీరు అన్నట్టుగానే ఎంక్వైరీ చేసి వస్తే మాత్రం తప్పకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరిని కూడా జెన్యున్ పర్సన్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ చేస్తాం ఓకే సో మనం ఇది వరకు చూసుకుంటే మీరు చాలా మందికి స్కాలర్షిప్స్ కూడా అందచేస్తున్నారు స్కాలర్షిప్స్ కావచ్చు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చాలా చేస్తున్నారు సో ఇలానే మీరు ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ముందు వెళ్తూ ఉండాలి మీ ట్రస్ట్కి ఎంతో మంచి పేరు రావాలి ఎందుకంటే అమ్మగారి గుర్తుగా మీరు స్టార్ట్ చేసిన ఈ ట్రస్ట్ శ్రీ చాగనం లలితమ్మ భాస్కర్ రావు ట్రస్ట్ అమ్మ నాన్న పేర్ల మీద ఈ ట్రస్ట్ అనేది ఓపెన్ చేశారు ఎలాంటిది మీరు ఆశించకుండా ఒక రూపాయి ప్రజల నుంచి ఆశించకుండా అండ్ ఎలాంటి రాజకీయంగా కూడా పోకుండా మీరే సొంతగా మీ చేతి డబ్బుతో అందరికీ కూడా ఆర్థిక సాయం చేయడం అండ్ అలాగే ముఖ్యంగా మహిళలకి వాళ్ళకి ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళు విద్య నేర్చుకొని అంటే కుట్టు మిషన్ కావచ్చు డ్రైవింగ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మీరు ఇంత మంచి శిక్షణలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సో వ్యాస్ చూస్తున్నారు కదా మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరికైతే ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా లేదనుకుంటే ఇంకా మీరు ఉచితంగా శిక్షణలు మీరు డిపెండెంట్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు సో మీరు ఉచితంగా శిక్షణలు అనేది మన ట్రస్ట్లో అందజేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ట్రస్ట్కి సపోర్ట్ చేసి మీరు ఒక డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యి సార్ నా అప్రోచ్ అయ్యి మీరు ఈ శిక్షణలన్నీ పొందొచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అంటే తిరుపతి జిల్లా కావచ్చు నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఎంత మందికైనా సరే అంటే ఒక వంద మందికో రెండు వందల మందికో వెయ్యి మందికో కాదు ఎన్ని వేల మందికైనా సరే ఈ శిక్షణలు ఇవ్వడానికి అండ్ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి కూడా మన సార్ ముందున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ సార్ మీకు కూడా ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళాలి 
ఇంకా మంచి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇంకా వీరు సొంత ఊరి కళ మీకు ప్రజలు వాళ్ళందరూ కూడా బాగుండాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మీరు ముందుకెళ్తున్నారు మీరు ఇంకా ఇలానే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నీ కూడా మా నేను చేస్తున్నానని అనుకోవట్లేదు నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళు జన్మనిచ్చారు మనకు కాబట్టి మనం చేసే సేవ అంతా కూడా వాళ్ళకు చెందింది మనం చేసేది ఏం లేదు వాళ్ళు మనల్ని భూమి మీద తీసుకొచ్చారు మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దీస్ టోటల్ మెరిట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ వాళ్ళకే చెందుతాయి కానీ నాకు సంబంధించింది కాదు నా పిల్లలు ఏదైనా చేస్తే అప్పుడు నా గ్రేట్నెస్ అవును నేను చేసేది మొత్తం వాళ్ళకి గ్రేట్నెస్ కాబట్టి మీ మీరు కోరినట్టుగా ఎంతవరకు చేయగలిగితే అంతవరకు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంకా మీరు ముందుకెళ్ళాలి మీ సేవా కార్యక్రమాలు ఇలానే కొనసాగాలి నిర్విరామంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ అండ్ ఇంత మంచి అవకాశాలు ప్రతి ఒక్కరికి కల్పిస్తున్నందుకు హట్స్ ఆఫ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో వ్యాస్ చూసారు కదా చాగనం లలితమ్మ భాస్కర్ రావు ట్రస్ట్ సో ఇది మనకి పెళ్లకూరులో ఉందనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్థిక స్తోమత లేకుండా ఏదైనా సరే వెనుకబాటు పడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సో సార్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు గౌరీశంకర్ గారిని సో మీరు ట్రస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి సో గౌరీశంకర్ గారిని కలిసి అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా అంటే లైక్ ఇది ఒక గవర్నమెంట్ టైప్ కాదు మీకు అప్లికేషన్స్ అన్నీ తీసుకోవడం అవన్నీ కూడా ఏమి ఉండదు సో రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది మాత్రం ఉంటుంది ఎందుకనంటే డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ అలాగే కుట్టు మిషన్లు ఇంకా వగైర వగైర చాలా కూడా ఉచిత శిక్షణ అనేది కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోండి అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట పెళ్లకూరు మండలం సో వ్యాస్ ఇది వాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం